kijiji cha muono sehemu ya 46 mtunzi anaitwa Hansi Masilini na msimulizi ni mimi Felix Mwenda nambari zetu ni 0677 0-62-012 Simulizi hii unawuza kuipata yote karika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi Sehemu ya 45 tulisha pale mbapo Bimshamu alikuwa metikisa kichwa kustaja bia lema elezo ya mkulu wake Kilichuandelea Karibu sana hii ni sehemu ya 46 Umeelewa Ndiyo mkulu Naomba baraka zako tu Na isi nguvu zangu zinaisha Pesa yangu je Nitakulipa mkulu Naomba nivumilie kidogo ili lipite Sawa Umepata Marabada jibu hilo bimsha mwaka panda kitandani Na kutano wa migu yake kiasi cha kuwa chia wazi kilichopa katikati ya mapaja yake Mkulu wakaina machini ya ufungu Halipo inuka ritoka na kikopa kilichopa kawe usi wa uchafu Na kisha kakifungua ndani yake kulikuwa na vitu fulani vigumu vigumu akachukua vitatu na kisha kulifunga lile kopo na kisha mara baada ya kulifunga bakarudisha kule kule alipokuwa amelitoa awali akachukua kimoja kati ya vile vitu alivyokuwa amevitoa mle kwenye kopo yakagandisha kwenye mkongo jo wake uliosimama tayari kwa kutembeza dozi mara baada ya kuhakisha kimekaa yakaupeleka mkongo jo wake katikati ya mapaja ya bimshambo na kuuzamisha kwenye uwazi wa asili uliopo maeneo yale Aliweza kuzamisha kinyombolelo chake mkuru. Alipochomoa tayari kifaa kile kilikuwa kimebaki ndani, akafanya vile kwa cha pili na cha tatu. Mara baada ya kumaliza bimshamo ya nyuka, akatoa shukurani na kupi na kupotea katika eneo lile. Aliweza kupotea bimshamu, na huo ndio uchawi aliokuwa anatumia bimshamu ambao alikuwa akiupata kwa kununua kutoka kwa mkuru. Mkuru ndiye aliyekuwa akihusika na kuuza uchawi mpya wa kila aina kwa wafuasi wake alikuwa anauza yule mkuru. Upo uchawi ambao ulikuwa ukihifadhiwa sehemu za siri za mbele kama huo wa bimshamu, lakini pia upo uchawi uliokuwa unahifadhiwa mgongoni kiasi cha kumfanya mmiliki wake awe kama ana kibiongo. Na upo uliokuwa unahifadhiwa mdomoni, sehemu za siri za nyuma na sehemu mbalimbali pia katika mwili. Ubora gharama na ukali ulipungua kadri sehemu ya kuhifadhia uchawi huo ilivyokuwa inapungua usiri. Asubuhi majira ya saa mbili za alfajiri, Bimshamu alikuwa kigonga mlango mkubwa wa kuingilia ndani katika nyumba ya marehemu Mudi. Bimshamu pamoja na kugonga kule mlango lakini haukuweza kufunguliwa. Haukufunguliwa mlango ule. Alikuwa na gonga katika nyumba ya marehemu mwanae Mudi, na ndipo kapata akili ya kusukuma, ukafunguka. Kumbe ulikuwa hujafungwa, akajisemea tu kwa kiwa naingia ndani kwenye nyumba ile akaanza kuzipiga hatua kordoni akielekea kwenye mlango wa chumba cha Ziduna akaweza kufikia eh wewe Ziduna wewe Ziduna ashkamo sauti kutokea nyuma yake kulipokuwa na chumba cha Shamsa ikaweza kupaza yakageuka ya baraba huyu binti yuko huko kweli yakaitikia alipomkuta Shamsa amesimama nani Ziduna sasa iki chumba na nani Ah, msiduna ayupo. Ameenda wapi? Eh, eh, eh. Shamsa kauliza kana kwamba alikuwa ajasikia kile ambacho alikuwa anaulizwa. Kujasikia anachokuuliza ama. Ah, amechukuli, amechukuliwa na selunga. Selunga. Kwa ni hujasikia au? Shamsa naye akarudisha swali la design kama lile kwa mama mke wake, lakini yeye alikuwa ameliulizia katika moyo wake tu. Ndio. Yamemchukua wa nini? Mimi hata sijui. Amempeleka wapi? Hata sijui. Huo ni upuuzi tu. Yaani mwanao anachukuliwa kiolela we upo hapa tu. Na kamaliza kuzungumza vile akiwa na sonyo. Utapata tabu sana. Shamsa akajisemea katika moyo wake alipomuona bimshamu akiondoka kwa, kwa mwendo wa haraka kuelekea nje. Alikuwa anajisemea tu katika moyo wake Shamsa. Alikuwa anajisemea vile mara baada ya bimshamu kuondoka yeye akarejea chumbani kwake alipokuwa amelala na mtoto wake Ziduna akiwa ameshikwa mkono na Selunga wakiwa wanaelekea mabondeni akasema maghafra akiuputa mkono wake kutoka katika mkono wa Selunga uliokuwa umemkamata Selunga ambaye hakuwa ameeleza lolote juu ya kumchukua huyo Ziduna alikuwa amesema makimwangalia Ziduna kwa mshangao alikuwa na mshangao 
yalikuwa na mshangazi Dona. Ziruna alikuwa akimtazama Selunga kwa hasira huku pomzi zake zikiwa juu kweli kweli. Yaani kifua kilikuwa kinapanda na kushuka kwa kasi sana. Alikuwa na mtazama vile. Selunga akaingiza mkono wake mfukoni ili kuiwa ile dawa aliyokuwa amepewa na mganga. Lakini patupu hakuweza kabisa kuiona ile dawa. Na kuweza kabisa kuona ile dawa, akajaribu kupekua katika mifuko yake yote ya suruali, lakini bado hakuweza kuiona kabisa ile dawa. Hata kale kachupa alikokuwa amepewa na mganga pia hakuweza kukaona. Akabaki amemkondolea macho tu Zinduna. Akabaki tu amemkondolea macho Zinduna sijui kabisa nini cha kufanya. Tafadhali sana mjomba. Tafadhali. Mimi najua kila kitu na sababu ya wewe kunichukua. Lakini naomba usithubutu hata kidogo kufanya kufanya kile ambacho umeamrishwa na mganga. Kwa sababu litakuwa ni hatari kwako kuliko hata hatari yenyewe. Zinduna alizungumza kiwa bado na mtazama mjomba wake kwa hasira. Alizungumza vile Zinduna Muda ule ule macho yake akaanza kubadilika rangi na kuwa mekundu. Macho uzi ya damu yalianza kutirika kutekeneza mifereji katika mashavu yake. Selunga kuamini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona wakati ule. Ya kuamini, alikuwa mezo ya kuona kwa jamuvi ya kutisha na simu basha rakia sikili. Alikuwa amini kile ambacho alikuwa nakiona. Alikuwa amini kabisa selunga kufumba na kufumbua joka kubwa likazuka pale pale. Yalikuwa ni mabadiliku wali umshitua sana selunga. Na hapo ndipo alipokumbuka maneno ya yule mganga aliyomweleza kuhusiana na binti ule, alianza kukumbuka Selunga. Alianza kukumbuka maneno ya mganga, akabaki tu anatetemeka huko tayari jasho likuwa limechuruzika mwili mzima, hata ile jasho jimbamba liloshuka kufuatisha mstari wa mgongoni, nalo alikumwacha vile vile, lilikuwa ni jasho jingi tu linamtoka. Yalikuwa na churusika na nyasho tu selunga marabada kuriona lejoka. Gafra zidu na karijia katika hali yake ya ubinadamu. Hali lejia gafra. Ninge kuwa. Lakini bati yako mama yangu na mdogu wangu wapo hai. Na mtu pekea wa kuangalia ndugu zangu ni wewe. Hali zikumza vile zidu na kiwa miukunji usu wake huko macho taritibu ya kijirude isharangi yake ya asile kutokia kwa jewe kundu wa damu. Hali kwa na zikumza vile. Bado selunga likuwa kihema juju wa siamini kabisa kama ni kweli ya mepona katika thoroba hile. Alikuwa bado wa amini. Alikuwa amini kabisa selunga. Mimi ni na vita kubwa sana. Na isisto kuwa na wezu wa kuangalia ndugu zangu kwa umakini. Lakini wewe inabidi ufanya hivu. Ni lazima kila liye sababisha kifo chababa yangu na mdogo waki ya waki ya ondoke katika dunia hii. Zidu na alikuwa na zukumza. Bado alikuwa na mtazama tu selunga. Yalikuwa bado na mtazama selunga, maneno ya ale haya kuishia kwa selunga peke yake. Bali yalipana kutoa katika masikio ya bimishamu alia kuwa mejificha nyuma ya mti karibu ya awa kiuangalia mchezo mzima. Yalikuwa nasikiliza kila kitu bimishamu. Yalikuwa nasikiliza kila kitu. Haya puti haraka kabla sijabadilisha mamuzi. Zidu na ale zikumza kumuamrisha selunga. Ya kika hilo ndilo peke ya lilo kwa kilisubili selunga. Ale kimbia paspo kugeukata nyuma. Alikimbia sana Yalianza kukimbia sana selunga Lekide zidu na ea katoeka pale pale Yaa Kumbe na ya medha miri ya kunishambuli ya mimi siyo Kuja ni mfundisha adabu Nasema aniwezi Kama ni yeye ndi ya liye nifundisha uchawi basi ya taniweza Lekine kama ndo mimi ni liye mfunza basi ntamonyesha dunia ilivu Bimsha mua kajisemea katika moyo wake huku wakiwa na onduka katika ine ulile Nam, na hundi o mwisho wa sehemu hii ya arubaidi na sita ya simulizi yetu nzuri inaitua kijiji cha mwono. Kilichuendelea, karibu sana karika sehemu jayo. Mimina itua Felix Mwenda.